ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகு சஞ்சுரி பெட்டி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுரைக்காய் அடை தான் பார்க்க போறோம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்களையும் அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் நான் இப்போ இந்த டம்ளர்ல தான் அரிசியும் பருப்பும் ஊற வச்சிருக்கேன் இந்த டம்ளர் இல்லாம நீங்க கப்லையும் அளந்துக்கலாம் நான் இந்த டம்ளர் அளவுக்கு ஒரு டம்ளர் புழுங்கல் அரிசி நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அரை டம்ளர் அளவு கள்ளப்பருப்பு அதே நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன் ஒரு எட்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு சிறிய துண்டு பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு பொடியா நறுக்கிய வெங்காயம் கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி சுரைக்காய் வந்து ஒரு கப் நல்லா தோலை சீவிட்டு துருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ நம்ம அடைக்கு முதல்ல மாவரைச்சிக்கலாம் அரிசியும் பருப்பையும் நம்ம தனித்தனியா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஜார்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அரிசி மிளகாய் பெருஞ்சீரகம் பெருங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொர குறப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இத அரைச்ச பிறகு அதே ஜார்ல இந்த கல்லப்பரப்பையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரிசி நல்லா கொர குறப்பா அரைச்சாச்சு இத ஒரு பவுலுக்கு மாத்திட்டு இப்ப கல்லப்பருப்பு அரைச்சிக்கலாம் இப்ப பவுலுக்கு மாத்திட்டேன் இப்ப இதே ஜார்ல நான் கல்லப்பரப்பையும் சேர்த்து நல்லா ஸ்மூத்தா அரைச்சிக்க போறேன் இப்போ ஸ்மூத் பேஸ்டா நம்ம கல்லப்பருப்பு அரைச்சாச்சு இப்ப இந்த இந்த பவுல்ல சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கலவையில நான் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம மற்ற பொருட்களை எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சுரக்காய் எப்பவுமே தண்ணீர் சத்து உள்ளது அதனால நம்ம அடமாவில தண்ணீர் சேர்க்காம இதெல்லாம் கலந்துட்டு வேணும்னா நம்ம தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த அடமாவில சேர்த்தரலாம் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் அடமாவில சேர்த்துட்டேன் இதை நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் நான் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கல எனக்கு அடமாவு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சில இருக்கு இப்போ தோசைக்கல் சூடானதும் நம்ம அடை ஊத்தி எடுத்துக்கலாம் இப்ப தோசைக்கல் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்ப அடமாவை ஊத்தி நல்லா மெல்லிசா இடலாம் சுரக்கா அடை நல்லா மெல்லிசா போட்டோம்னா நல்லா டேஸ்டியா மொறுமொறுன்னு இருக்கும் இழுக்கிறதுக்கும் நல்லா வரும் சுரைக்காய் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு நீங்க இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன காயினே அதுல தெரியாது நம்ம இப்ப என்ன சேர்த்துக்கலாம் நான் அடைக்கு சொன்ன மாதிரியே இதுலயும் நடுவுல ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டோம்னா சீக்கிரம் வெந்துரும் மொறுமொருன்னு இருக்கும் இப்ப நல்லா வெந்துருச்சு இத திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா செவக்க வந்துருச்சு இத ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் இப்ப நம்மளோட சுவையான சுரைக்காய் அடை ரெடி ஆயிடுச்சு சுரைக்காய் சேர்க்கறதுனால நல்லா சாஃப்டாவும் நல்லா மெல்லிசா இழுக்கிறதுனால நல்லா மொறுமொருனும் இருக்கும் இதற்கு தேங்காய் சட்னி சக்கரை அது மாதிரி தொட்டு சாப்பிட்டோம்னா நல்லா டேஸ்டியா இருக்கும் நீங்களும் இனி சுரைக்காய் வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பா சுரைக்காய் அடைய செஞ்சு பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க என்னோட அப்கமிங் ரெசிபிஸ் நீங்க பாக்குன்னு நினைச்சிங்கன்னா என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறந்துடாம பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க ஈட் ஹெல்த்தி லிவ் ஹெல்த்தி வாழ்க வளமுடன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்